。喂，姚倩倩，我是于清江，告诉你件事情。什么事？王静竟然绑架了叶静怡，你知道吗？王静把叶静怡绑架了。你的意思是你根本不知道这事？我是说，如果他打电话给你的话，你一定要好好劝劝他，不要做傻事。不会的，他不会做这种事的。他带走叶静怡，一定只是想跟他谈一谈。如果只是谈谈的话，应该没必要绑人吧？那那你没有报警吧？我暂时没有，我想给他一次机会。但是如果静怡有什么问题的话，他就死掉了。干这样的傻事儿吧？他怎么会绑架叶静怡呢？这可怎么办呀？你现在身边有人吗？没有，就我一个人。老公，你千万别干傻事啊！你记住，还有我，你老婆永远在你身边。你告诉我你在哪儿，我去找你。行了行了，还还还有啥？这帽子戴上啊！行，还有这墨镜。我跟你说啊，就你们这样啊，早晚有一天得穿帮。哎呀！这乌鸦嘴啊，这隔墙有耳呢，我都快紧张死了。哎，外边是不是很多人呢？啊，你说呢？啊，哎呦，叶静怡可是被绑架了呀！你，于金不派人进来抓人，那就已经对得起咱们了。你尽量拖住他。哦，倩倩啊，你要是见了他呀，好好劝劝他，这可不是开玩笑的。哎呦，这老胳膊老腿的，抖得跟筛糠似的，这还让不让人活了？妈，你自然点儿。哦，车钥匙给我。哦，这车可是我跟朋友借的啊，你你你别给人撞了。哎呀，就别啰嗦了，赶紧看看去吧。快去快去快去！我去了，去吧，自然点啊。哦但我要知道叶静怡现在怎么样。好，我会把东西准时放在那儿的。就这样。现在收手还来得及。别废话了，我现在放了你，于心能放过我吗？你明明知道，干嘛还要这样？绑架的罪名可比挪用公款的罪名严重多了。叶静怡，你什么时候变成这么婆婆妈妈了？
是不像的。阿金，没人跟踪你吧？没有。这到底怎么回事啊？倩倩，你听好了，我走了以后，你帮我看着他，不要跟他说任何话，等我电话。你要去哪儿？去伊金那里拿钱和护照。老公，你一定要小心。委屈你了。一定要小心，倩倩，你应该阻止他，伊金不会放过他的。闭嘴！他现在这个样子，不都是你逼的吗？老倩倩。我在这儿，青霞。你知不知道你这是在犯罪啊？你知不知道绑架？判多少年你知道吗？你怎么来的？今天没事了吧？我没事。你要干什么？你不能带他走。站住！别逼我打你叶锦仪已经在回家的路上了。好，我知道了，我马上过来。谢谢你今天救我。难道不是应该的吗？静怡啊，我知道你不想利用我来复仇，你的心思我全懂。我是这么理解这个事儿的啊，我觉得咱俩的缘分啊，老天爷赐给我的。所以，我第一次见到你的时候，我就觉得我跑不了了，我陷进去了。我完全进入你的故事，我也不愿意。你到底想说什么？我想说什么，你还不明白吗？就是爱你呗。其实我没有你想象的那么的自信，因为你总是变着法的拒绝我，我心里也没底。我甚至想过，我或许应该静静的走开，这对你来说可能更好一些。但是我就是舍不得你。直到我看见那份日记，我才知道，或者说才确定，你对我的这份感情。就像我对你的一样，我特别感动。这相机怎么会在你这儿？日记我都看了，你还装啊？有意思吗？但是我想说，这个是我这辈子收到最好的礼物。谢谢。这个不是，不是给我的吗？我要走了。静怡，你一定是误会了，对不起。姐，你回来了。静怡，你还好吗？我没事，妈，不要担心。你来了，哦，于总，他一听说你平安的消息，就赶过来告诉我。王静，没把你怎么样吧？没有。谅他也不敢，平安回来就好。为了保险起见，我找个医生给你做一个全面的检查。这两天你好好在家休息。让你费心了。别客气。有什么事儿，随时给我打电话。我先走了。好的。
天没事了。来，静怡啊，我们坐。先生，今天谢谢你了，救了我的未婚妻。哦，下个礼拜我们就要举行婚礼了，到时候一定要参加。哎。是不是很需要钱？我这就筹了钱给你送过去。你不用管我，好好接酒，照顾好妈和妞妞。我会照顾好妞妞和妈的。放心，我不会就这样被打倒的。王静，他到哪儿去了？哦，王静上学去了。哦，饭好了。啊，我我叫他吃饭去。儿子，快出来吃饭吧。妈妈姑娘，买买我的米糕吧。我的米糕要是不卖完，我就没有钱给我儿子交学费了。姑娘，求求你，买点米糕吧，求求你买点吧。好，好，好，我买，我买啊！来，我们先坐下，把饭吃了。哦。事儿，是我把你的日记本交给于哥的，我就知道是你。可是为什么要这么做？你不觉得是在帮倒忙吗？这样下去，清江只会越来越痛苦。那你不痛苦吗，姐？我也经历过，所以我清楚。我只不过是想告诉他你的真实感受，我不想他太过于自责。文通，你太不成熟了。对不起、啊，不过我真的很希望你和他能逃到一个于金找不到的地方。只有那个样子，我和妈才……姐知道对不起你。为了复仇，我给你带来了太多的伤害。没有啊，姐。我知道你的苦衷，你才是最受伤害的那个。你为了给爸和小宝报仇，所以才被于金给控制住。姐，你什么都没有做错，真的。你真的很希望我跟清江逃走吗